హాయ్ ఎవ్రీ వన్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రావణ్ హియర్ అండ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరు కూడా అండ్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి సో వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ చికెన్ బిర్యానీ ఇన్ ఫాయిల్ ట్రీలో నేను చేస్తున్నాను సో చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా అండ్ దానికోసం నేను గాచిన్ జిజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ తీసుకున్నాను అండ్ టర్మరిక్ పౌడర్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి చిల్లీ పౌడర్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ చిల్లీ పౌడర్ మాది కొంచెం ఎక్కువ కారంగా ఉంటుందన్నమాట సో అందుకే కొన్ని కొంచెం త్రీ స్పూన్స్ తీసుకున్నాను అంతే అండ్ బిర్యానీ మసాలా నేను యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యోగర్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకోవచ్చు ఏదైనా పర్లేదు సో త్రీ పూన్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది చాలా మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట మ్యాంగో పిక్కిల్ సో ఏదైనా సరే మ్యాంగో పిక్కిల్ ఏ పిక్కిల్ అయినా పాతది కొత్తది అని ఏది కా ఏదైనా పర్లేదు సో మ్యాంగిల్ పిక్కిల్ యాడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే కొంచెం ఇంకెక్కువ స్పైసీగా ఉంటుంది అండ్ దీన్ని మనము ఆవకాయ బిర్యానీ అని కూడా పేరు పెట్టుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలి బట్ నేను ఇక్కడ మర్చిపోయాను సాల్ట్ యాడ్ చేయడం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా అంతా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మ్యాగ్నేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పక్కకు పెట్టేస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈ రెసిపీని నేను ఫాయిల్ ట్రేలో నేను ఇప్పటికీ నేను చాలాసార్లు ప్రిపేర్ చేస్తాను అనమాట సో చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ నన్ను అడుగుతున్నారు ఎలా ప్రిపేర్ చేసా ఒకసారి వీడియో తీసి పెట్టు అని చెప్తే నేను సరే అని చెప్పేసి నేను ఇంకో వీడియో తీస్తున్నాను అండ్ నార్మల్గా అయితే మనము బౌల్లో తీసుకుంటాం చేసుకుంటాం కదా బట్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఇది తొందరగా అయిపోతుంది అండ్ ఈజీ సర్వింగ్ సర్వింగ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని నేను ఇలా ఫాయిల్ ఫిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను వ్రాపర్ నేను పెడుతున్నాను అనమాట సో వ్రాపర్ పెట్టుకుంటే మనకు మనకు ఆ స్పైసెస్ హర్బ్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఉంటాయి అనమాట మ్యాగ్నేషన్ చేసి చేశాక సో అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మన పక్క పక్కన పెట్టేసుకున్న తర్వాత మనము నెక్స్ట్ రైస్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు రైస్కి నేను ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ స్పూన్స్ నేను యాడ్ చేశాను ఆయిల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి ఆల్ స్పైసెస్ అనమాట సో నెట్ నట్ మేగ ఇంకా ఇలాచి క్లౌస్ అండ్ స్టారెంజ్ అండ్ పువ్వు బేలీ సో ఇవన్నీ కూడా మనము యాడ్ చేస్తేనే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మనకు చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట సో అవన్నీ కూడా ఆయిల్ హీట్ అయిపోయాక మనం అన్నీ అవన్నీ స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చిల్లీ గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది కొంచెం ఎక్కువనే లైక్ ఒక సిక్స్ యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ ఫైన్గా చాప్ చేసుకున్న పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర లీవ్స్ అనమాట ఇవి ఇప్పుడు వాటర్ మనము ఎంత క్వాంటిటీ అని ఏమి ఉండదు బికాస్ మనం బిర్యానీ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకు ఆఫ్ బాయిల్ అవ్వడం కోసం ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్కువ పోసినా కూడా నో ప్రాబ్లం మనకు ఇప్పుడు అండ్ ఫైనల్గా నేను దీంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఒక ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మనకు వాటర్ చాలా కంప్లీట్గా బాయిల్ అయిపోతాయి అనమాట సో దాని తర్వాత మనము మనం సోప్ చేసుకున్న బాస్మతి మనం తీసుకోవాలి నేను తీసుకున్న బాస్మతి ఏంటంటే ఎక్కువ సోప్ చేస్తే విరిగిపోతుంది అనమాట సో అందుకని నేను జస్ట్ నార్మల్గా వాష్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటాను అదర్వైజ్ కొందరు అంటారు కదా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అలా సోప్ చేసుకోవాలన్నమాట వేరే బాస్మతి అయితే అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కొంచెం బాయిల్డ్ రైస్ ఆఫ్ బాయిల్డ్ రైస్ చాలామంది తెలీదు 
లైక్ మొత్తం కంప్లీట్గా రైస్ అవ్వకుండా మొత్తం కొంచెం గట్టిగా అవ్వకుండా మనం పట్టుకోగానే కొంచెం మెత్తగా ఉండి కొంచెం గట్టిగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట సో అది హాఫ్ బాయిల్ రైస్ అండ్ కంప్లీట్గా ఇప్పుడు నేను రైస్ అంతా కూడా డ్రైన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ సో చే చేసుకున్నాక ఒక టెన్ మినిట్స్ అయినా ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా పర్లేదు పక్కన పెట్టేసుకుంటే మనకు ఆ వాటర్ అంతా కూడా ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా కూడా కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అండ్ దాని తర్వాత ఫస్ట్ మనము బేక్ చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆవెన్లో సో దానికి ప్రీ హీట్ పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ప్రీ హీట్ ప్రీ హీట్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్లో మనం ప్రీ హీట్ పెట్టుకోవాలి అండ్ ఇందాక నేను సాల్ట్ యాడ్ చేయడం మర్చిపోయానని చెప్పాను కదా సో అందుకని నేను ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ముందుగానే యాడ్ చేసుకుంటే మనకు మ్యాగ్నేష్ అయినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫాయిల్ ట్రే ఫాయిల్ ట్రే పెద్దగా ఉండాలన్నమాట లైక్ మనం బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు పెద్దగా ఉంటేనే మనకు ఈవెన్గా అన్నీ కూడా కుక్ అవుతాయి అనమాట సో చిన్నగా ఉంటే బాగుండదు పెద్దగా ఉంటే సో ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయవచ్చు అండ్ ఈవెన్గా కుక్ అవ్వడం కూడా చాలా ఈజీగా కుక్ అవుతుంది అండ్ చాలా బాగుంటుంది కూడా సో అందుకని నేను పెద్ద ట్రే తీసుకున్నాను అండ్ దాంట్లో మనం ఆయిల్ ఏం స్పెసిఫిక్గా కింద మనము స్ప్రెడ్ చేసి అప్లై చేసుకోకర్లేదు అనమాట బికాజ్ మనం ఆల్రెడీ చికెన్లో ఆయిల్ యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి సో మనం జస్ట్ నార్మల్గా చికెన్ అలా పెట్టేస్తే సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కోరియాండర్ అండ్ మింట్ లీవ్స్ కట్ చేసుకున్న ఫ్యాన్ చాప్ చేసుకున్నవి కూడా వేసుకున్నాను అండ్ దాని మీద నేను ఇప్పుడు రైస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు అంత కంప్లీట్గా ఆల్ కార్నర్స్ కూడా ఫిల్ చేసేయాలన్నమాట సో అంత ఈవెన్గా ఫిల్ చేస్తే మనకు కుక్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో మనం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా బెటర్ బికాజ్ బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఏంటంటే కొంచెం చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి సో నాకేంటంటే నాకు ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేస్తేనే చాలా బాగుంటుంది లైక్ మనము ఒక కంప్లీట్గా ఏంటి ఒక సైజులో ఉంటుంది పొడుగుగా సో అలా చేస్తే మనం తినేటప్పుడు కూడా కొంచెం బాగుంటుంది అనమాట సో బయట కన్నా నాకు ఇంట్లో చేసుకోవడం చాలా బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను మింట్ కోరియాండర్ మళ్ళీ అది ఫైన్ చాప్ చేసుకుంది అంతా కూడా పైన స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను అండ్ మనము ఫుడ్ కలర్ అవాయిడ్ చేయాలనుకుంటే ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ మనం ఇందాక ఏదైతే చికెన్ మ్యాగ్నేషన్ చేసుకున్నామో దాంట్లో కంప్లీట్గా మొత్తం వాష్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ కొంచెం అలా తీసేస్తే మనకు ఆ వాటర్ పైన చలుకుంటే మనకు సేమ్ ఫుడ్ కలర్ లాగా అనిపిస్తుంది అనమాట సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఘీ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఘీ కూడా డెఫినెట్గా ఉండాలి బికాజ్ మనకు కుక్ అవ్వడం కా అన్నా కానీ లేకపోతే స్మెల్కి కానీ చాలా బాగుంటుంది ఘీ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ లిడ్ మొత్తం కంప్లీట్గా పెట్టేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ లిడ్ ఇదంతా ప్రాసెస్ చేసేలోపు మనకు ప్రీ హీట్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట సో ప్రీ హీట్ అయిపోగానే మనకు అది చెప్తుంది అయిపోయింది అని చెప్పి సో దాని తర్వాత మనము ఇప్పుడు కుక్ చేసుకోవాలి అండ్ సేమ్ బేక్ పెట్టి మళ్ళీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ మళ్ళీ పెట్టాలన్నమాట అండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ పెట్టిన తర్వాత కుక్ టైం వచ్చేసి ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ కుకింగ్ టైం పెట్టుకోవాలి మనము సో మనకు ఇప్పుడు కంప్లీట్గా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనము లీవ్ చేయాలి ఇమీడియట్గా అసలు ఓపెన్ చేయకండి సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనకు తీస్తే కొంచెం చల్లగా అయిపోయి కొంచెం హీట్ అనేది తగ్గి ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు తీయడానికి మనకు కూడా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది
सो फली स्पैसी चिकेन बिर्यानी सो आवके चिकेन बिर्यानी अन मैं आवके ऐडेसा अंड चाल चला बहुत यमी उ चूसार मन फुट कलर ऐडकोना मन को अड़क फुड कलर ऐडी बिकाज मन अभी वाटर स्प्रिंकल केसकना कदा अंड घी वेसकना का बट्टी अंड चा बहुत सर्व चेयरान चाल ईजी उ अंड मन एक्व कंफ्यूज अवक हड़वरी उड़कों चाल ईजी उन्ट सो दिश वाट टू डेस् वीडियो अबउट स्पैसी चिकेन बिर्यानी अंड अंदर की नचिंद एक्सपेक्ट अंड थैंक यू सो मच फर् वाचिंग मई वीडियो सील मई नैक्स्ट वीडियो अंटेल बै बाय टेक